നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഫൊറിയർ ലെജൻഡർ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ എ സീരീസ് ഓഫ് ലെജൻഡർ പോളിനോമിയൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ ലെജൻഡർ പോളിനോമിയലിൻ്റെ സീരീസായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം അതാണ് ഫൊറിയർ ലെജൻഡർ എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പം ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഫ്രം മൈനസ് വൺ ടു വൺ ദ ഫൊറിയർ ലെജൻഡർ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി നോട്ട് പി നോട്ട് എക്സ് പ്ലസ് സി വൺ പി വൺ എക്സ് പ്ലസ് സി ടു പി ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ത്രീ സി ത്രീ പി ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിനും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ഫൊറിയർ ലെജൻഡർ എക്സ്പാൻഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി നോട്ട് പി പി നോട്ട് എക്സ് പ്ലസ് സി വൺ പി വൺ എക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര നമുക്ക് പി നോട്ട് എക്സ് പി വൺ എക്സ് പി ടു എക്സ് ഇതൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് അറിയാനുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള സി നോട്ട് സി വൺ സി ടു എക്സെട്ര ഈ വാല്യൂ ആണ് അറിയേണ്ടത് ദൻ ദ ജനറൽ സി എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ എഫ് എക്സ് പി എൻ എക്സ് ഡി എക്സ് സി എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു പി എൻ എക്സ് ഡി എക്സ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് തരുന്നത് സപ്പോസ് ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി നോട്ട് പി നോട്ട് എക്സ് പ്ലസ് സി വൺ പി വൺ എക്സ് സി ടു പി ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര സി എൻ പി എൻ എക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ബൈ പി എൻ എക്സ് പി എൻ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു പി എൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഓരോ ടേമിനെയും പി എൻ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സി നോട്ട് പി നോട്ട് എക്സ് ഇൻ ടു പി എൻ എക്സ് പ്ലസ് സി വൺ പി വൺ എക്സ് ഇൻ ടു പി എൻ എക്സ് പ്ലസ് സി ടു പി ടു എക്സ് ഇൻ ടു പി എൻ എക്സ് എക്സെട്ര സി എൻ പി എൻ എക്സ് ഇൻ ടു പി എൻ എക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫ്രം മൈനസ് വൺ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ടു വൺ ലിമിറ്റിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് നടത്തുക ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു പി എൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ത് വരും സി നോട്ട് ഇൻ ടു പി നോട്ട് എക്സ് ഇൻ ടു പി വൺ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഓർത്തോഗണാലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ പി നോട്ട് എക്സ് ഇൻ ടു പി എൻ എക്സ് എന്തായി മാറും സീറോ ആയി മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ പി വൺ എക്സ് ഇൻ ടു പി എൻ എക്സ് എന്തായി മാറും സീറോ ആകും പിന്നെ ഏത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സി എൻ ഇൻ ടു അത് മാത്രം ആ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ ലാസ്റ്റ് ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ ആയി മാറും സി എൻ ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ പി എൻ എക്സ് ഇൻ ടു പി എൻ എക്സ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ സി എൻ ഇൻ ടു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് സി എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു പി എൻ എക്സ് ഡി എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പ്രൂഫായിട്ട് ചോദിക്കാം എന്താണ് ലെജൻഡേഴ്സ് ഫൊറിയർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഒന്ന് സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി നോട്ട് പി നോട്ട് എക്സ് പ്ലസ് സി വൺ പി വൺ എക്സ് എക്സെട്ര സി എൻ പി എൻ എക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര വെയർ സി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു പി എൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ഓക്കെ ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം നമ്മളോട് ചോദിക്കാം സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഡിഫൈൻ ചെയ്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ തരും മൈനസ് വൺ ടു വണ്ണിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും തരുന്നത് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് സീറോ വെൻ മൈനസ് വൺ ടു സീറോ ആൻഡ് വൺ വെൻ സീറോ ടു വൺ ഫൈൻ ദ ഫൊറിയർ ലെജൻഡർ എക്സ്പാൻഷൻ ലെജൻഡർ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താറിയാം എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നറിയാം സി നോട്ട് പി നോട്ട് എക്സ് പ്ലസ് സി വൺ പി വൺ എക്സ് എക്സെട
അല്ലേ അപ്പം ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് വൺ ടു വണ്ണിനെ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി മൈനസ് വൺ ടു സീറോയും സീറോ ടു വണ്ണുമായിട്ട് എഴുതി ബട്ട് മൈനസ് വൺ ടു സീറോയിൽ സീ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ സീറോ ആയത് കാരണം അത് അവിടെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം പോയിട്ട് സീറോ ടു വൺ വൺ ഇൻറ്റു പി നോട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പം വൺ ഡി എക്സ് വൺ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ലിമിറ്റ് സീറോ ടു വൺ ദാറ്റ് ആൻസർ ഈസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ സി നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ടു കിട്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ സി വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം സി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തും ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് മൈനസ് വൺ ടു സീറോ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് അവിടെ സീറോ ആണ് പോയിട്ട് സീറോ ടു വൺ ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എന്ത് വരും ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളതിൽ ടു എൻ എണ്ണിന് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ വൺ ഇൻ ടു പി വൺ എക്സ് ഡി എക്സ് പി വൺ എക്സ് എന്താണ് എക്സ് ആണ് അതിന് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നടത്തി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ലിമിറ്റ് കൊടുത്തപ്പം ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഫൈനലായിട്ട് വെൻ എൻ ഈക്വൾ ടു ടു എന്നിന് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു വൺ വൺ ഇൻ ടു പി ടു എക്സ് അപ്പോൾ പി ടു എക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആ പി ടു എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെജൻഡർ എക്സ്പാൻഷൻ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നടത്തുക ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നടത്തി ഫൈനൽ ആൻസർ സീറോ എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഈക്വൾ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂവും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് എഫ് ഓഫ് എക്സിനകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി നോട്ടിന് പകരം വാല്യൂ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ അങ്ങനെ വാല്യൂ പ്ലസ് എക്സെട്ര അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സി ത്രീ വരെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുക സി ത്രീയും സി ഫോറും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല കുറഞ്ഞത് സി ത്രീ വരെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം അടുത്ത വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഷോ ദാറ്റ് വൺ മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ഇൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ടി പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു എൻ പി എൻ എക്സ് നമുക്ക് എന്താറിയാം ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫോർമുല അറിയാം വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ടി പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ പി എൻ എക്സ് ഇൻ ടു ടി റേസ് ടു എൻ ഞാനിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ആ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടീയിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തി അപ്പോൾ ടീയിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്താനൊക്കെ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തി ആ നടത്തി കിട്ടിയ ആൻസറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെയും സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഒരു ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ടി പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് ടി മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ പി എൻ എക്സ് ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്തായി മാറും ടി റേസ് ടു എൻ ആയി മാറും അങ്ങനെ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും ഇപ്പോൾ ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തി ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനുമായിട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഷോ ദാറ്റിനകത്ത് റൈറ്റ് സൈഡ് എടുത്തു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ടി റേസ് ടു എൻ പി എൻ എക്സ് ആ ടു എൻ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് ടി റേസ് ടു എൻ പി എൻ എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കയറ്റി അപ്പോൾ സിഗ്മ ടു എൻ ടി റേസ് ടു എൻ പി എൻ എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ ടി റേസ് ടു എൻ പി എൻ എക്സ് അതിനകത്ത് എൻ ടി റേസ് ടു എൻ പി എൻ എക്സിന് പകരം എൻ ടി റേസ് ടു എൻ പി എൻ എക്സിന് പകരം ഇക്വേഷൻ ടൂവിനകത്ത് ടു കൊടുക്കുകയും ടി റേസ് ടു എൻ പി എൻ എക്സിന് പകരം ഇക്വേഷൻ വണ്ണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും കൊടുത്തു അപ്പം ഇക്വേഷൻ ടൂവും അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ റിസൾട്ടിനകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ടി പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടുവിനെ താഴെ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം എക്സ് ടി മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ടി പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അതിനെ എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ടി പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അവിടെ ഞാൻ എൽ സി എം എടുത്തു ദ ഹോൾ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബ